ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் இந்த வீடியோவில் நம்ம எயித் லெசனில் இருந்து ஒரு மார்க் உடைய தொடர்ச்சி பார்க்கலாம் ஆறாவது ஒரு மார்க் பார்க்கலாம் இன்றைக்கி ஒளி உணர் பரப்பு ஒரு ஃபோட்டோ எலக்ட்ரிக் சர்ஃபேஸ் இருக்கான் ஒரு இரும்பு துண்டு இருக்கான் இந்த இரும்பு துண்டு மேலே ரெண்டு விதமான ஒளிகள் படுதும் அடுத்தடுத்து லேம்டா மற்றும் லேம்டா பை ரெண்டு அலைநீளம் கொண்ட ஒற்றை நிற ஒளியினால் ஒளியூட்டப்படுகிறது ஒரு லைட் வந்து படுது முத படுறப்ப அதோடைய அலை நீளமாக லேம்டான்னு எடுத்துக்கிறாங்க அதுக்கப்புறமா அதோடைய அலை நீளம் வந்து லேம்டா பை ரெண்டுன்னு எடுத்துக்கிறாங்க இங்கே எழுதுவோம் ஒன்று முதல் அலை நீளம் வந்து லேம்டாவும் அதுக்கப்புறமா லேம்டா பை ரெண்டு அலை நீளம் குறையுது இரண்டாவது நேர்வில் அதாவது இந்த நேர்வில் இரண்டாவது நேர்வில் உமிழப்படும் எலக்ட்ரான்களின் பெரும இயக்க ஆற்றல் கே பெருமமுடைய மதிப்பு ஓகேவா என்னவா இருக்கான் முதல் நேர்வில் உமிழப்படும் எலக்ட்ரான்களின் பெரும ஆற்றலை விட மூன்று மடங்கு முதல் லேம்டா கொடுக்குறப்ப ஒரு ஆற்றலோட எலக்ட்ரான்கள் வரும் அந்த கே பெருமம் அதை விட இந்த மதிப்பு மூணு மடங்கு அதிகமாக ஸோ இப்படி இப்போ இப்படி சொல்கிறாங்க இப்போ உலோகத்தினுடைய வெளியீட்டு ஆற்றல் உங்களுடைய ஒர்க் ஃபங்க்ஷனுடைய மதிப்பு என்னன்னு கண்டுபிடிக்க சொல்கிறாங்க வெளியீட்ட ஆற்றல்னா இந்த பரப்புலேருந்து எலக்ட்ரான்கள் வெளியில் வர்றதுக்கான குறைந்தபட்ச ஆற்றல் தான் வெளியீற்ற ஆற்றல் அல்லது ஒர்க் ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் ரெண்டு விதமான வேவ் லென்த் வருது லேம்டா லேம்டா பை டூ இந்த லேம்டாவுடைய யூஸ்னால வெளிவரக்கூடிய எலக்ட்ரான்களுடைய கைனட்டிக் எனர்ஜி கே பெருமத்துடைய மதிப்பு வந்துட்டு கேன்னு எடுத்துக்க சொல்கிறான் இது மூணு மடங்கு இருக்குன்னா அப்போ நம்மளுடைய ஒர்க் ஃபங்க்ஷனுடைய மதிப்பு என்னன்னு கேட்குறாங்க நமக்கு ஐன்ஸ்டனுடைய ஃபார்முலா எடுத்துக்குவோம் ஹெச் நியூ இஸ் ஈக்குவல் டு ஹெச் நியூ நாட் ப்ளஸ் இயக்க ஆற்றல் அல்லது பெரும இயக்க ஆற்றல் பெருமம் ஓகேவா பெரும இயக்க ஆற்றல் மேக்சிமம் கைனட்டிக் எனர்ஜி பெருமத்துக்கு பதிலாக இங்கிலீஷ் மீடியமுக்கு மேக்ஸ்னு போட்டுக்கோங்க இதில் இந்த ஹெச் நியூ நாட் அப்படின்றது தான் நம்மளுடைய வெளியேற்று ஆற்றல் ஒர்க் ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னு நம்ம போன எடுத்துக்காட்டுகள் கூட பார்த்துருக்கோம் இதை நம்ம ஃபைவ் நாட்டுன்னு எடுத்துக்கலாம் இப்போ ஹெச் நியூ ஈக்குவல் டு ஃபைவ் நாட் ப்ளஸ் கே பெருமம் அல்லது கேஇ பெருமம் மேக்ஸ் இந்த நமக்கு கேவோட மதிப்பு ஒரு தோராயமாக கொடுத்துருக்காங்க முதல் கேஸில் வந்து கேன்னு இருக்க போதும் அடுத்த கேஸில் மூணு மடங்கு இருக்க போதும் அப்போ நம்ம இந்த ஃபைவ் நாட் இந்த பக்கம் கொண்டு போய்க்கலாம் ஓகேவா ஃபைவ் நாட் இந்த பக்கம் போச்சுன்னா என்ன வந்துடும் ஹெச் நியூ நாட் மைனஸ் ஃபைவ் நாட் இஸ் ஈக்குவல் ஹெச் மியூ மைனஸ் ஃபைவ் நாட் இஸ் ஈக்குவல் டு கே பெருமம் வந்தோம் நமக்கு ரெண்டு விதமான மதிப்புகள் கொடுத்துருக்காங்க இது வந்து முதல் சூழல்லையும் இது ரெண்டாவதுலையும் கொடுத்துருக்காங்க ரெண்டுத்தையுமே இந்த ஃபார்முலாவில் எடுத்து போடுவோம் முதல் இதை எடுத்து போட்டுறப்ப இங்கே லேம்டா இருக்குது இங்கே எனக்கு லேம்டாவே இல்லை சமன் பாட்டில் அப்போ லேம்டா வர்ற மாதிரி இதை மாற்றிக்கலாம் நம்ம நியூக்கு நமக்கு ஃபார்முலா தெரியும் சி இஸ் ஈக்குவல் டு நியூ லேம்டா இதில் தான் நியூ லேம்டா வருது எனக்கு இங்கே நியூ இருக்கு இல்லையா இந்த நியூக்கு பதிலாக இந்த லேம்டா இந்த பக்கம் கொண்டு வந்தீங்கன்னா சி பை லேம்டா ஈக்குவல் டு நியூன்னு வந்துடும் இந்த நியூக்கு பதிலாக இங்கே இருக்கிற நியூக்கு பதிலாக அல்லது இங்கே இருக்கிற நியூக்கு பதிலாக நம்ம இந்த சி பை லேம்டாவை போட்டுக்கலாம் அப்போ ஹெச் சி பை லேம்டா மைனஸ் ஃபைவ் நாட் ஈக்குவல் டு கே பெருமம் கே பெருமத்துடைய மதிப்பு அப்படியே வச்சுக்கலாம் கே பெருமம் இது நம்ம ஒன்றுன்னு எடுத்துக்கலாம் ரெண்டாவது எடுத்து போட்டேன்னா என்ன சொல்கிறாங்க இதே ஃபார்முலாவில் இங்கே லேம்டானே இருக்கிறதுனால நான் லேம்டானே விட்டுட்டேன் இங்கே லேம்டா பை ரெண்டு இருக்கிறதுனால கீழே இருக்க இந்த லேம்டா லேம்டா பை ரெண்டுன்னு மாறிடும் மைனஸ் ஃபைவ் நாட் ஈக்குவல் டு மூணு மடங்கு கே பெருமமாக அதாவது இந்த பக்கம் கே பெருமத்தோட மதிப்போட மூணு மடங்கு இருக்கான் மேக்சிமம் கைனடிக் எனர்ஜி மூணு மடங்கு இருக்கான் இந்த ரெண்டுன்னு எடுத்துக்கலாம் ஒன்றுத்தையும் ரெண்டுத்தையும் நம்ம வகுத்துருவோம் இப்போ ஒன்று வகுத்தல் ரெண்டு போட்டோம்னா என்ன வரும் ஹெச்சிசி மைன பை லேம்டா மைனஸ் ஃபைவ் நாட் ஈக்குவல் டு கே பெருமம் வகுத்தல் ஹெச்சிசி பை லேம்டா பை ரெண்டு மைனஸ் ஃபைவ் நாட் ஈக்குவல் டு மூணு மடங்கு கே பெருமம் இந்த இப்போ நம்ம வகுக்கணும் ஸோ இப்போ கே பெருமமும் கே பெருமமும் அடிச்சிடலாம் அப்போ மேலே வந்து என்ன இருக்கும்னா இங்கே முதல்ல மாற்றிக்குவோம் இங்கே பாருங்கள் ஹெச்சிசி பை லேம்டா மைனஸ் ஃபைவ் நாட் இருக்குது இங்கே மேலே அடிச்சிட்டோம் அப்போ எதுவுமே இல்லைன்னா மேலே அங்கே ஒன்று இருக்குன்னு அர்த்தம் கீழே ஹெச்சிசிக்கு கீழே இன்னொரு வகுத்தல் இருக்குது ஹெச்சிசிக்கே ஒரு டிவிஷன் இருக்குது அதுக்கு கீழே ஒரு டிவிஷன் இருக்கிறதுனால 
இதை நான் மல்டிப்ளையில் மாற்றி எழுதிக்கிறேன் அப்போ ரெண்டு மேலே போய் லேம்டா கீழே வந்துடும் மைனஸ் ஃபைவ் நாட் இங்கே மூணுன்னு வந்துருச்சு ஓகே இதை நம்ம பெருக்கி எடுத்துக்கலாம் அப்போ ஹெச்சி மைனஸ் ஃபைவ் நாட் பை லேம்டா அப்படியே வச்சுக்கோ இங்கே ரெண்டு ஹெச்சி பை லேம்டா மைனஸ் ஃபைவ் நாட் இருக்கு ஈக்குவல் டு ஒன்று பை மூணு இங்கே வகுத்தல் இருக்கிற இந்த மதிப்பு சமக்குரிய தாண்டி போச்சுன்னா பெருக்கல் ஆகிடும் அப்போ ஹெச்சி மைனஸ் ஃபைவ் நாட் இங்கே லேம்டா இங்கே மட்டும் இருக்கும் ஈக்குவல் டு ஒன்று பெருக்கல் இந்த ரெண்டு ஹெச்சி பை லேம்டா மைனஸ் ஃபைவ் நாட்னு வந்துடும் கீழே மூணு இருக்கு இந்த மூணு இந்த பக்கம் கொண்டு வந்துடுங்க வகுத்தலன்னு தாண்டி வரப்ப பெருக்கல் ஆகிடும் அப்போ மூணு பெருக்கல் ஹெச்சி பை லேம்டா மைனஸ் ஃபைவ் நாட் ஈக்குவல் டு இங்கே ஒன்னோட பிறக்குனா அதே மதிப்பு தான் ரெண்டு ஹெச்சி பை லேம்டா மைனஸ் ஃபைவ் நாட்னு வரும் மூணை உள்ளே பிறக்கிட்டிங்கன்னா மூணு ஹெச்சி பை லேம்டா மைனஸ் மூணு ஃபைவ் நாட் இருக்கும் இங்கே ரெண்டு ஹெச்சி லேம்டா மைனஸ் ஃபைவ் நாட் இருக்கும் எல்லாத்தையும் ஒரு பக்கம் கொண்டு வந்துக்கலாம் மூணு ஹெச்சி பை லேம்டா மைனஸ் மூணு ஃபைவ் நாட் ரெண்டு ஹெச்சி பை லேம்டா இந்த பக்கம் வந்துச்சுன்னா மைனஸ் ரெண்டு ஹெச்சி பை லேம்டா வரும் மைனஸ் ஃபைவ் நாட் தாண்டி வரப்ப ப்ளஸ் ஃபைவ் நாட்னு ஆகிடும் ஈக்குவல் டு இங்கே எதுவுமே இருக்காது ஈக்குவல் டு பக்கத்தில் எல்லாத்தையுமே ஒரு பக்கமாக கொண்டு வந்துட்டோம் அதனால் ஜீரோ போட்டுக்கலாம் மூணு ஹெச்சிலேருந்து ரெண்டு ஹெச்சி போச்சுன்னா ஒரு ஹெச்சி பை லேம்டா இருக்கும் மைனஸ் மூணில் ஃபைவ்லேருந்து ஒரு ஃபைவ் போச்சுன்னா ரெண்டு ஃபைவ் இருக்கும் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இந்த ஹெச்சி அந்த பக்கம் கொண்டு போய்க்கோ மைனஸ் ரெண்டு ஃபைவ் நாட் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஹெச்சி பை லேம்டா வரும் மைனஸையும் மைனஸையும் அடிச்சிடலாம் ரெண்டு பெருக்கல்லேருந்து சமக்குரிய தாண்டு போச்சுன்னா வகுத்தல் ஆகிடும் அப்போ ஹெச்சி பை ரெண்டு லேம்டா அப்படின்னு நமக்கு ஆன்சர் வரும் இதுதான் நமக்கு தேவையான ஆன்சர் ஹெச்சி பை ரெண்டு லேம்டா டின்றது தான் இதுக்கு சரியான ஆன்சர் கொடுக்கப்பட்ட கண்டிஷன் எழுதிக்கிட்டோம் ஐன்ஸ்டைனுடைய ஃபார்முலா படி எழுதணும் ரெண்டுத்தையும் வகுத்தோம் பொது மதிப்புகள்லாம் அடிக்க போக எனக்கு கடைசியாக ஃபைவ் நாட்டோடைய வேல்யூ மட்டும் கிடைக்குது நல்லா பார்த்துக்கோங்க முக்கியமான ஒரு கேள்வி இப்போ நம்ம அடுத்த கேள்விக்கு போகலாம் செவன்த் சமூகம் அதே மாடலில் தான் கவனமாக பாருங்கள் ஒளி மின் உமிழ்வு நிகழ்வு ஒளி மின் உமிழ்வு அதாவது இரும்பு தூண்டு இருக்குது அதில் லைட்டப்படுது லைட்டப்பட்டால் எலக்ட்ரான் வெளில போகுது ஒளிப்படுறதுனால ஒரு உமிழ்வு நடக்குது ஒளி மின் உமிழ்வு ஃபோட்டோ லைட்டு எலக்ட்ரிக்னால் எலக்ட்ரான்கள் வெளில வருது எலக்ட்ரான்கள் எமிஷன் ஆகுது வெளியில் வருது இதனால் லைட் அடிக்கிறதுனால அந்த மாதிரி ஒரு சூழலில் ஒரு குறிப்பிட்ட உலோகத்தின் பயன் தொடக்க அதிர்வெண் அதுதான் நம்மளுடைய த்ரெஷ்ஹோல்டு ஃப்ரீக்வன்சி அந்த அதிர்வெண்ணுக்கு மேலே தான் எலக்ட்ரான்கள் வர ஆரம்பிக்கும் அதனால் அதுதான் ஆரம்ப புள்ளின்றதுனால அந்த அதிர்வெண்ணை நம்ம மியூநாட் ஃப்ரீக்வன்சியை மியூநாட்னு எடுத்துக்க போகிறோம் அதை விட நாலு மடங்கு அதிர்வெண் கொண்ட கதிர்வீச்சு வந்து பரப்பலப்படுதும் அதை விட நான்கு மடங்கு சக்தியான ஒரு லைட்டு தான் வந்து படுதும் அப்போ இதில் எலக்ட்ரான்கள் வெளிவரும் திசை வேகமானது எவ்வளோ அதோடைய ஸ்பீடு எவ்வளோ இருக்குன்னு கேட்குறாங்க இதில் வந்து எலக்ட்ரான்கள் வெளில வரப்போகுது அது எவ்வளோ வேகத்தில் வெளில வரப்போகுது அப்படின்னு சொல்லி கண்டுபிடிக்க சொல்கிறாங்க மறுபடியும் நம்ம அதே ஃபார்மில் தான் போக போகிறோம் ஹெச் நியூ இஸ் ஈக்குவல் டு ஹெச் நியூ நாட் ப்ளஸ் பெரும இயக்க ஆற்றல் என்ன சொல்லியிருக்காங்க இந்த மியூநாட்டை விட ஆரம்பத்தில் அதோடைய பயன் தொடக்க அதிர்வெண்ணை விட நான்கு மடங்கு அதிர்வெண் கொண்ட கதிர்வீச்சு கொடுக்கப்படுதும் பயன் தொடக்க அதிர்வெண் தான் இங்கே இருக்கு இந்த அதிர்வெண் தான் கொடுக்கப்படிய அந்த ஒளி இதை விட இந்த நியூ நாட்டை விட நாலு மடங்கு இங்கே இருக்கும் அப்போ இதை எப்படி எழுதலாம் நியூவை எப்படி எழுதலாம்னா நாலு மடங்கு நியூ நாட்னு எழுதலாம் ஏன்னா நியூ நாட்டை விட நாலு மடங்கு தான் இந்த நியூ அப்படின்னு தான் கேள்வியிலேயே கொடுத்துட்டாங்க அப்போ இந்த நியூவுக்கு பதிலாக நான் என்ன பரப்புறேன் நாலு பெருக்கள் நியூ நாட்டை இங்கே போட போகிறேன் அப்போ ஹெச்சு பெருக்கள் நாலு நியூ நாட் இருக்க போது இங்கே ஒரு ஹெச்சு நியூ நாட் இருக்க போது ப்ளஸ்ஸு என்ன கண்டுபிடிக்க சொல்கிறான் அப்போ அவ்வளோ சக்தியமான ஒரு சக் சக்தியான ஒரு அதிர்வெண் கொண்ட ஒரு ஒளிப்படுறப்ப எலக்ட்ரான்கள் வெளிவிடக்கூடிய பெரும திசை வேகம் அதோடைய வேகம் எவ்வளோ வேகத்தில் வரப்போகுது அதோடைய மேக்சிமம் ஸ்பீடு அல்லது வெலாசிட்டி எவ்வளோ தூரத்தில் வரப்போகுதுன்னு கேட்குறாங்க ஸ்பீடு வெலாசிட்டி எல்லாம் ஒன்று தான் பெரும திசை வேகம் பெரும ம இயக்க ஆற்றல் தெரியும் பெரும இயக்க ஆற்றல் மேக்சிமம் கைனட்டிக் எனர்ஜி தெரியும் இதை எதையாவது பண்ணி நான் வந்து திசை வேகமாக மாற்றணும் நம்மளுடைய இயக்க ஆற்றலுக்கான ஃபார்முலா கே இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன்று பை ரெண்டு எம்இ ஸ்கொயர் இது ஒரு பொதுவான இயக்க ஆற்றலுக்கான ஃபார்முலா அதனால் கே பெருமம் அப்படின்றதுக்கு நான் என்ன பண்ண போகிறேன் ஒன்று பை ரெண்டு எம் வி பெரும திசை வேகம் தானே கேட்குறாங்க அப்போ
ஈக்குவல் டு ஒன்னு பை ரெண்டு எம்மு வி பெருமம் மேக்ஸ் ஸ்கொயர் நாலு ஹெச் நியூ நாட்டில் ஒரு ஹெச் நியூ நாட் போச்சுன்னா மூணு ஹெச் நியூ நாட் இருக்கும் ஈக்குவல் டு ஒன்று பை ரெண்டு எம் வி ஸ்கொயர் பெருமம் மேக்ஸ் இப்போ இந்த ரெண்டு இந்த பக்கம் கொண்டதுக்கோ பெ வகுத்தலன் தாண்டி வரப்ப பெருக்கள் ஆகிடும் ரெண்டு பெருக்கள் மூணு ஹெச் நியூ நாட் ஈக்குவல் டு ஒன்று எம்வி ஸ்கொயரும் எம்வி ஸ்கொயர்னு ஆகிடும் இங்கே ஒரு பெருமத்தை போட்டுக்கோ ரெண்டு மூணு ஆறு ஹெச் நியூ வந்துடும் நாட் ஈக்குவல் டு எம்வி ஸ்கொயர் பெருமம் மேக்ஸ் இப்போ அது ஏன்சர் இங்கேருந்தே கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் ஆறு ஹெச் நியூ நாட்டு தான் ஒன்றா இருக்க போகுது இங்கே பாரு ஆறு ஹெச் நியூ நாட் ஒன்றா இருக்கிறது நமக்கு பிக்கான ஆன்சர் தான் இல்லை மேற்கொண்டு நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்னு பார்க்குறப்ப இந்த எம் இந்த பக்கம் கொண்டு வந்தீங்கன்னா பெருக்கலன் தாண்டி வரப்ப வகுத்தல் ஆகிடும் அப்போ ஆறு ஹெச் நியூ நாட்டு வகுத்தல் எம்னு வந்துடும் ஈக்குவல் டு வி ஸ்கொயர் பெருமம் மேக்சிமம் வேல்யூ மேக்சிமம் வெலாசிட்டி இப்போ எனக்கு வி ஸ்கொயர் வேணாம் எனக்கு வி மட்டும்தான் வேணும் ஏன்னா இங்கே வெல் திசை வேகம் மட்டும்தான் கேட்குறோம் திசை வேகத்தை வீன் மட்டும் எழுதினாலே போதும் இப்போ ரெண்டு பக்கமும் நம்ம ரூட் மூலம் எடுங்க மூலம் ஆறு ஹெச் நியூ நாட் பை எம் ஈக்குவல் டு மூலம் வி ஸ்கொயர் பெரும் மேக்ஸ் இந்த ரூட்டும் ஸ்கொயரும் அடிப்பட்டுருச்சுன்னா எனக்கு ஆன்சர் வந்துட்டு ஆறு ஹெச் நியூ நாட் பை எம் மூலம் போட்டிருக்கணும் வி பெரும் மேக்ஸ் பி மேக்ஸ் அப்படின்னு எழுதணும் ஸோ ஆன்சர் பார் இந்த ஆன்சர் தான் மேட்ச் ஆகுது இப்போ சாய்ஸ் பி தான் நமக்கு சரியான ஆன்சர் இது ஒரு கேள்வி இதுலேயும் ஆறாவது கேள்வியில் என்ன ஃபா ஃபார்முலா பயன்படுத்தணும் அதே ஃபார்முலா தான் பயன்படுத்திருக்கோம் வித்தியாசமாக இதை அங்கே அலை நிலத்தை வச்சு போட்டிருப்போம் இங்கே அதிர்வு நினச்சி போட்டிருக்கோம் அவ்வளோதான் இப்போ நம்ம அடுத்த கேள்விக்கு போகலாம் கேள்வி நம்பர் எட்டு நம்மளுடைய அடுத்த கேள்வியான எட்டாவது கேள்வியும் அதே ஆறு ஏழு போட்ட அதே ஃபார்முலாவில் தான் போட போகிறோம் கவனமாக பாருங்கள் ஜீரோ புள்ளி ஒம்பது எலக்ட்ரான் வோல்ட் மற்றும் மூணு புள்ளி மூணு எலக்ட்ரான் வோல்ட் ஃபோட்டான் ஆற்றல் கொண்ட இரு கதிர்வீச்சுகள் ஒரு உலோக பரப்பின் மீது அடுத்தடுத்து விழுகின்றன ஒரு இரும்பு தோன்று இருக்கு முதல்ல ஒரு லைட்டு உருவு தான் அதனுடைய ஆற்றல் எனர்ஜி எவ்வளோ கொடுத்துருக்குறாங்கன்னா இ ஒன் எடுத்துக்கோம் முதல் ஆற்றலை ஜீரோ புள்ளி ஒம்பது எலக்ட்ரான் வோல்ட் அப்படின்றாங்க ரெண்டாவது இன்னொரு லைட்டு வந்து விழுவுதாமா அதனுடைய எனர்ஜி ஆற்றலை எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க மூணு புள்ளி மூணு எலக்ட்ரான் வோல்ட்னு கொடுத்துருக்காங்க இந்த இரும்பு துண்டுடைய வெளியேற்ற ஆற்றல் கொடுத்துருக்குறாங்க ஒர்க் ஃபங்க்ஷன் கொடுத்துருக்குறாங்க ஃபைவ் நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ புள்ளி ஆறு எலக்ட்ரான் வோல்ட் இந்த ரெண்டு கேஸ்லேயுமே வெளிவரக்கூடிய வெளிவிடப்படும் எலக்ட்ரான்களின் வேகங்களின் தகவல் வேகங்களுடைய ரேஷியோ கேட்குறாங்க ஸ்பீடுடைய ரேஷியோ வி ஒன் இஸ் டு வி டூ இதோடைய மதிப்பு என்னன்னு கேட்குறாங்க ரெண்டு ரேடியேஷன் வருது முதல் ரேடியேஷனோட எனர்ஜி வந்து பாயிண்ட் நைன் ரெண்டாவது ரேடியேஷனோட எனர்ஜி வந்து பாயிண்ட் த்ரீ அந்த மெட்டலுடைய ஒர்க் ஃபங்க்ஷன் எலக்ட்ரான் வெளிவரக்கூடிய அந்த குறைந்தபட்ச அந்த எனர்ஜி வந்துட்டு பாயிண்ட் சிக்ஸ் எலக்ட்ரான் வோல்ட்டும் கொடுத்துட்டாங்க இப்போ ஒரு ஸ்பீடோட ரேஷியோலன்னு கேட்குறாங்க மறுபடியும் நம்ம ஐன்ஸ்டனுடைய சமன்பாட்டுக்கு போவோம் ஹெச் நியூ இஸ் ஈக்குவல் டு ஹெச் நியூ நாட் ப்ளஸ் கே பெருமம் பிளாங்க் வந்து என்ன சொல்கிறாருன்னா ஐன்ஸ்டனுக்கு முன்னாடியே பிளாங்க்குன்னு ஒருத்தர் வந்து ஹெச் நியூக்கு ஒரு ஃபார்முலா கொடுக்குறாரு இ இஸ் ஈக்குவல் டு ஹெச் நியூ ஆற்றலை நம்ம ஹெச் நியூன்னு எடுத்துக்கலாம் ஒளியின் ஆற்றல் இன்று இந்த ஹெச் நியூ இல்லை பாட ஃபுல்லாக நம்ம லைட்டை பற்றி தான் பேசுகிறதுனால ஒளியின் ஆற்றலுடைய மதிப்புக்கு இந்த ஃபார்முலா கொடுக்குறாங்க அப்போ இந்த ஃபார்முலாவை நம்ம இதுக்கேற்ற மாதிரி மாற்றிக்கலாம் அந்த ஹெச் நியூக்கு பதிலாக இ போட்டுக்கலாம் ஹெச் நியூ நாட்டு ப்ளஸ் கே பெருமம் ஹெச் நியூட்டான்றது நான் என்ன சொன்னேன் வெளியேற்ற ஆற்றல்னு சொன்னேன் ஒர்க் ஃபங்க்ஷனை தான் ஹெச் நியூ நாட்னு எழுதுவோம் அப்போ இ ஈக்குவல் டு ஃபைவ் நாட் இதை நான் அப்படியே காப்பி பேஸ்ட் பண்ணிக்கிறேன் ஃபைவ் நாட் ப்ளஸ் கே பெருமம் ஓகேவா ஸோ இப்போ இதில் மதிப்புகளை போடலாம் இதில் மதிப்புகளை போடலாம் இதை நம்ம சமன்பாடு அடிப்படை சமன்பாடாக எடுத்துக்குவோம் இந்த ஃபார்முலாவில் இ ஒன்னோடைய மதிப்பு இ டூட மதிப்பும் போடுவோம் இ இ ஒன்னோடதில் முதல்ல உழுவுற லைட்டு அப்போ இந்த ஃபார்முலா முதல்ல உழுவுற லைட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி மாற்றி எழுத போகிறோம் அப்போ அது எப்படி வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா இக்கு பதிலாக முதல்ல என்ன இருக்குது ஜீரோ புள்ளி ஒன்று ஒம்பது சாரி எலக்ட்ரான் வோல்ட்டு இதை போடுவோம் ஃபைவ் நாட்டோட வேல்யூ கேள்வியில் கொடுத்துருக்குறாங்க ஜீரோ புள்ளி ஆறுன்ட்டு ப்ளஸ்ஸு கே பெருமம் பெரும இயக்க ஆற்றலுக்கான மதிப்பு தான் அந்த கே பெருமம் மேக்சிமம் கைனட்டிக் எனர்ஜி கைனட்டி
முதல் கதிர் முதல் ஆற்றல் காணுது அதனால வி ஒன்னு ஸ்கொயர்னு போட்டுக்கிறேன் பெருமோ மேக்ஸ் இந்த ஜீரோ புள்ளி ஆறு இந்த பக்கம் வந்துச்சுன்னா சமக்குரியை தாண்டி வரப்போ மைனஸ் ஆகிடும் ஜீரோ புள்ளி ஒம்பது மைனஸ் ஜீரோ புள்ளி ஆறு ஈக்குவல் டு ஒன்று பை ரெண்டு எம் வி ஒன் ஸ்கொயர் பெரும மதிப்பு பெரும வேகம் மேக்ஸிமம் வெலாசிட்டி என் வீக்கு தான் போட்டிருக்கேன் ஜீரோ புள்ளி ஒம்பதில் ஜீரோ புள்ளி ஆறு போச்சுன்னா ஜீரோ புள்ளி மூணு வரும் ஈக்குவல் டு ஒன்று பை ரெண்டு எம் வி ஒன் ஸ்கொயர் பெரும மேக்ஸ் இது நம்ம ஒன்றுன்னு எடுத்துக்கோம் இப்போ ரெண்டாவது மதிப்பு எடுத்து உள்ளே போடுங்க இந்த இ டூவோட எடுத்து இல இருக்க இடத்துல போட்டிங்கன்னா இன்னும் ஒரு இ டூவோட மதிப்பு மூணு புள்ளி மூணு ஈக்குவல் டு ஃபைவோட வேல்யூ வந்து ஜீரோ புள்ளி ஆறு ப்ளஸ் இந்த ஒன்று பை ரெண்டு இந்த மதிப்பு ஓகேவா ஸோ அடுத்தது இந்த பூஜ்ஜியம் புள்ளி ஆறு இந்த பக்கம் கொண்டு வந்துக்கோ அப்போ மூணு புள்ளி ஆ மூணு மைனஸ் ஜீரோ புள்ளி ஆறு ஈக்குவல் டு ஒன்று பை ரெண்டு எம் இந்த வி ஒன்னுக்கு போல வி டூ போட்டுக்கோங்க ஏன்னா ரெண்டாவது மதிப்பு எடுக்கிறதுனால வி டூ ஸ்கொயர் பெருமம் மேக்ஸ் மூணு புள்ளி மூணுல ஜீரோ புள்ளி ஆறு கழிச்சிட்டுனா ரெண்டு புள்ளி ஏழு வரும் ஈக்குவல் டு ஒன்று பை ரெண்டு எம் வி டூ ஸ்கொயர் பெரும் மேக்ஸ் ரெண்டுன்னு எடுத்துக்கோம் ஒன்றையும் ரெண்டையும் வகுத்துருங்க அப்போ ஒன்றோட மதிப்பு என்ன வரும் நமக்கு இங்கே இருக்குது ஜீரோ புள்ளி மூணு ஈக்குவல் டு ஒன்று பை ரெண்டு எம் வி ஒன் ஸ்கொயர் இங்கே பெருமம் இருக்குது வகுத்தல் கீழே எம் ரெண்டாவது மதிப்பு ரெண்டு புள்ளி ஏழு ஈக்குவல் டு ஒன்று பை ரெண்டு எம் வி டூ ஸ்கொயர் பெருமம் ஒன்று பை ரெண்டு ஒன்று பை ரெண்டு அடிச்சிடலாம் எம் எம் அடிச்சிடலாம் அப்போ என்ன இருக்கும் ஜீரோ புள்ளி மூணு வகுத்தல் ரெண்டு புள்ளி ஏழு ஈக்குவல் டு வி ஒன் ஸ்கொயர் பெருமம் வகுத்தல் வி டூ ஸ்கொயர் பெருமம் இதை புள்ளியை ஒரு இடம் வெளில கொண்டு போயிடுங்க அப்போ என்ன ஆகிடும் ஜீரோ புள்ளி மூணுன்றது மூணுன்னு ஆகிடும் ஒரு இடம் புள்ளி வெளில போனதுனால பத்து பவர் மைனஸ் ஒன் ஆகிடும் வகுத்தல் கீழே அதே மாதிரி புள்ளியை ஒரு இடம் வெளில கொண்டு போயிடுங்க அப்போ இருபத்தேழு பெருக்கள் ஒரு இடம் வெளில போனதுனால பத்து பவர் மைனஸ் ஒன் இங்கேயும் நம்ம வி ஒன் ஸ்கொயர் போட்டுக்கலாம் இங்கே வி டூ ஸ்கொயர்னு போட்டுக்கலாம் ரெண்டு திரும்பி மறக்காமல் பெருமம் போட்டுக்கோங்க மேக்ஸ் மூணு ஒம்பது வந்து இருபத்தேழு வந்து ஒம்பது மடங்கு அடிக்கும் பத்து பவர் மைனஸ் ஒன்று பத்து பவர் மைனஸ் ஒன்று அடிப்பட்டுரும் அப்போ ஒன்று பை ஒம்பது வி ஒன் ஸ்கொயர் பெருமம் மேக்ஸ் வகுத்தல் வி டூ ஸ்கொயர் பெருமம் மேக்ஸ் நமக்கு வி வி என்ன கேட்குறாங்க வேகங்கள் தான் கேட்குறாங்க அதனால் வி ஒன் ஸ்கொயர்லாம் அனுப்பலாம் வி ஒன் வி டூ மட்டும் இருந்தால் போதும் அப்போ ரெண்டு பக்கமும் நம்ம மூலம் எடுக்கணும் ரூட் எடுத்துருங்க இந்த பக்கமும் நம்ம மூலம் போட்டுக்கலாம் இந்த பக்கமும் நம்ம மூலம் போட்டுக்கலாம் ஒன்றுக்கு மூலம் எடுத்தால் ஒன்று வரும் ஒம்பதுக்கு மூலம் எடுத்தோம்னா மூலம் ரூட் ஒம்பதுடைய மதிப்பு வந்து மூணு வந்துடும் இங்கே வி ஒன் ஸ்கொயரில் இருக்கிற வர்க்கமும் அடிப்பட்டுரும் வி டூவும் அடிச்சிடும் அப்போ வி ஒன் பை வி டூன்னு மட்டும் வந்துடும் அப்போ நம்முடைய விகிதத்துறை மதிப்பு என்ன ஒன்று பை மூணு அல்லது ஒன்று இஸ் டூ மூணு அப்படின்னு நமக்கு கேன்சர் கிடைக்கும் இப்போ சரியான பதில் பார்த்தீங்கன்னா பி தான் நமக்கு கரெக்டான ஆன்சர் மூணு கணக்குகள் இந்த வீடியோவில் பார்க்குற மூணு கணக்குகளுமே நம்ம ஒரே ஃபார்முலா தான் பயன்படுத்தியிருக்கோம் அதோடைய எந்த மதிப்புகளை கொண்டு கணக்கை கண்டுபிடிக்கிறோம் அதில் ஆன்சரை கண்டுபிடிக்கிறோன்றது மட்டும் தான் மாறுது இது கேள்வி நம்பர் எட்டு அடுத்து நம்ம கேள்வி நம்பர் ஒம்பது பார்க்கலாம் இந்த கேள்விக்கு நமக்கு நேரடியாக புக்கில் ஃபார்முலாலாம் கிடையாது என்னுடைய அறிவுக்காவது கிடைக்காது அட்லீஸ்ட் வந்து எட்டாவது லெசனில் இல்லை அதனால் ஃபார்முலாவை நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இந்த கேள்வியில் என்ன கேட்குறாங்க பாருங்கள் ஐநூற்றி இருபது நானோமீட்டர் அலையீளம் கொண்ட ஒரு ஒளி மூலம் ஒரு வினாடிக்கு ஒன்று புள்ளி ஜீரோ நாலு பேருக்கள் பத்து பவர் பதினஞ்சு ஃப்ளோட்டான்களை வெளியிடுகிறதுன்றாங்க ஒரு லைட் வந்து வருதான் அதோடைய அலை நீளம் வேவ் லென்த் வந்துட்டு ஐநூற்றி இருபது நானோமீட்டர்னு கொடுத்துருக்கான் இது வந்துட்டு வர்றப்பையே இதில் ஒளி சிப்பங்கள் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம படிச்சிருக்கிறோம் ஒரு ஒளின்றிச்சா ஒளி சிப்பங்கள் எனர்ஜி பேக்கெட்ஸ் இருக்கும் அதுக்கு பேர் ஃபோட்டான் அப்படின்னு நம்ம படித்தோம் பிளாங்க் அதுக்கு பேர் வச்சுருந்தார் நம்ம சூரியன்லேருந்து ஒரு வெளிச்சம் வருதுன்னா நேரடியாக நமக்கு சாதாரண வெளிச்சமாக 
வராது அந்த வெளிச்சத்தை நல்லா கூர்ந்து கவனிக்கிறப்ப ஒன்று ஒன்றும் ஒரு ஆட்டலை தூங்கிட்டு வர ஒரு தூக்கிட்டு வர ஒரு மூட்டைகள் மாதிரியே அது வந்து கற்பனை பண்ணுறாரு எனர்ஜி பேக்கெட்ஸ் அப்படின்றாரு அதுக்கு பேர் ஃபோட்டான்னு கூப்பிட்றாரு அப்போ ஒரு லைட் வர்றப்ப இந்த அலைநீளம் கொண்ட ஒரு ஒளி வர்றப்ப அதில் எத்தனை ஃபோட்டான்கள் எத்தனை அந்த மாதிரி ஒளி மூட்டைகள் இருக்காமனா ப ஒன்று பத்து ஒன்று புள்ளி ஜீரோ நாலு பிறகு பத்து பவர் பதினஞ்சு ஸோ லேம்டா ஒன்றுன்னு வச்சுக்கோ இதை இப்போதைக்கு ஏன்னா இன்னொரு லேம்டாவை பற்றி பேசுவோம் இது ஐநூற்றி இருபது நானோ மீட்டர்னு கொடுத்துருக்குறாங்க இது கொண்டு வரக்கூடிய எத்தனை போட்டான்களை கொண்டு வருது என் பி ஒன்று வச்சுக்கலாம் இந்த ஒளி கொண்டு வர போட்டான்களுடைய எண்ணிக்கை என் போட்டோ பின்றது போட்டானு என்னன்றது நம்பர் நம்பர் ஆஃப் போட்டான்ஸ் அல்லது போட்டான்களின் எண்ணிக்கை எவ்வளோ வருதுன்னா ஒன்று புள்ளி ஜீரோ நாலு பெருக்கள் பத்து பவர் பதினஞ்சு ஓகேவா ஒரு வினாடிக்கு பெர் செகண்டுக்கு அடுத்து என்ன சொல்கிறாங்க அது இன்னொரு அலை நீளம் வருது நானூற்றி அறுபது நானோ மீட்டர் இது லேம்டா டூன்னு எடுத்துக்குவோம் இது நானூற்றி அறுபது நானோ மீட்டர் இது வர்றப்ப எவ்வளோ ஃபோட்டான்களை கொண்டு வருதுன்னா அது என் பி டூன்னு வச்சுக்குவோம் ஈக்குவல் டு ஒன்று புள்ளி மூணு எட்டு பெருக்கள் பத்து பவர் பதினஞ்சு ஃபோட்டான்களை கொண்டு வருது ஒரு வினாடிக்கு இரண்டாவது மூலத்தின் திறனுக்கும் ஒரு வேலை இதோடைய திறன் என்ன மா கேபிட்டல் பின்னு வச்சுக்கலாம் இரண்டாவதுக்கான திறன் வந்து பி டூன்னு வச்சுக்கலாம் முதல்கான திறன் வந்து பி ஒன்னு வச்சுக்கலாம் இது ரெண்டுத்துக்கும் உள்ள விகிதம் அதாவது பி டூ வகுத்தல் பி ஒன்னுடைய விகிதம் என்னன்னு கேட்குறாங்க ரெண்டு திறனுக்குள்ள விகிதம் திறனை பற்றி இந்த லெசனில் பெருசாக பேசவே கிடையாது அதனால திறனுக்கான ஃபார்முலாவை நம்ம ஞாபகம் தான் வச்சுக்கணும் பி இஸ் ஈக்குவல் டு என் இ பின்றது திறன் பவருடைய மதிப்பு என்னன்னா எத்தனை ஃபோட்டான்கள் வருது அப்படின்றதுக்கானது இன்றது இந்த வரக்கூடிய ஒளியோட ஆற்றல் இதுதான் நம்மளுடைய ஃபார்முலா பி இஸ் ஈக்குவல் டு என் இ இந்த ஃபார்முலாவை நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இன்னொரு இடத்துல இதை பயன்படுத்துவோம் ஆனால் புக்கில் இல்லை பட் இருந்தாலும் பயன்படுத்துவோம் நம்ம அப்போ பி இஸ் ஈக்குவல் டு என் ஒளியோடைய ஆற்றலுடைய ஃபார்முலா வந்து இ இஸ் ஈக்குவல் டு ஹெச் நியூ அப்போ இக்கு பதில் நம்ம ஹெச் நியூ போட்டுக்கலாம் முதல் இது புக்கில் பி பயன்படுத்தியிருப்பாங்க ஆனால் அது வந்து உந்தத்துக்கு பயன்படுத்தியிருப்பாங்க மொமெண்டமுக்கு பயன்படுத்தியிருப்பாங்க அந்த ப அந்த பியும் இந்த பியும் கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்காதீங்க அது வந்து மொமெண்டமுக்கானது இது வந்து பவருக்கானது ஓகேவா ஏன்னா கேள்வியில் பாரு ரேஷியோ ஆஃப் பவர் தான் கேட்குறாங்க அதனால் பவருக்கான இதெல்லாம் இந்த சம்மந்தப்படுத்தவே முடியாது இது வந்துட்டு பவருக்கான ஃபார்முலா புக்கில் கொடுத்துருக்கிறது வந்து உந்ததுக்கான ஃபார்முலா மிக்ஸ் பண்ணிக்காதீங்க இப்போ இங்கே நியூக்கு எனக்கு தேவை கிடையாது ஏன்னா ஏன்னா எனக்கு எல்லாமே அலை நிலத்தில் கொடுத்துருக்குறாங்க அப்போ நியூவை அலை நிலமாக மாற்றணும் அதிர்வு என்ன அலை நிலமாக மாற்ற போகிறோம் சி இது குள்ட்டு நியூ லேம்டான்னு ஒரு ஃபார்முலா நம்மளுக்கு தெரியும் அந்த நியூவுக்கு தான் நமக்கு வேணும் இல்லையா அந்த லேம்டா இந்த பக்கம் கொண்டுனா சி பை லேம்டா ஈக்குவல் டு நியூன் ஆகிடும் அப்போ இந்த நியூ இ இஸ் ஈக்குவல் என்ன ஆகிடும்னா ஹெச் பெருக்கள் அந்த நியூவுக்கு பதிலாக சி பை லேம்டா போட்டுடணும் இதை தான் இங்கே பண்ண போகிறோம் பி இஸ் ஈக்குவல் டு என் பெருக்கள் ஹெச் பெருக்கள் நியூக்கு பதிலாக சி பை லேம்டா போட போகிறோம் இதை அடிப்படையான ஃபார்முலாவாக எடுத்துக்கிட்டு இந்த ரெண்டு மதிப்புகளை போடுவோம் முதல் பவர் எப்படி இருக்குன்னு பார்ப்போம் முதல் திறன் பி ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு தனியால் தானே பி ஒன்னுடைய திறன் என்ன வரப்போகுது இங்கே என்னன்றது முதல் ஒளி ஏற்படுத்தக்கூடிய ஃபோட்டான்களுடைய எண்ணிக்கை இங்கே எவ்வளோ இருக்கு ஒன்று புள்ளி ஜீரோ நாலு பெருக்கள் பத்து பவர் பதினஞ்சு பெருக்கள் ஹெச்ன்றது பிளாங்க் கான்ஸ்டன்ட் அதை நீ போடலாம் இல்லை போட்டுக்கலாம் ஆறு புள்ளி ஆறு ரெண்டு ஆறு பெருக்கள் பத்து பவர் மைனஸ் முப்பத்தி நாலு பெருக்கள் சி என்றது ஒளியின் வேகம் ஸ்பீட் ஆஃப் லைட் த்ரீ இன்ட்டு டென் பவர் எட்டு ஓகேவா இந்த பெருக்கள் இருக்கிறதுனால ஒரு வகுத்தால் போட்டாலும் சரி எல்லாத்துக்கும் சேர்த்தி நீங்கள் ஒரே லைனாக போட்டுக்கலாம் அதனால் பொத்து பொதுவாக நம்ம இங்கே போட்டுக்கலாம் லேம்டா ஒன்று எவ்வளோ கொடுத்துருக்குறாங்க ஐநூற்றி இருபது நானோ மீட்டர் ஐநூற்றி இருபது பெருக்கள் நானோன்றது பத்து பவர் மைனஸ் ஒம்பது ஓகேவா இது பி ஒன்று வச்சுக்குவோம் பி டூ அதே மாதிரி எடுத்துக்கலாம் பி டூவோட மதிப்பு என்ன வரும் என்னன்றது ஒன்று புள்ளி மூணு எட்டுன்னு கொடுத்துருக்குறாங்க பெருக்கள் பத்து பவர் பதினஞ்சு பெருக்கள் ஹெச்ன்றது பிளாங்க் மாதிரி இங்கே இருக்கிறது தான் எழுத போகிறோம் ஆறு புள்ளி ஆறு ரெண்டு ஆறு பெருக்கள் பத்து பவர் மைனஸ் முப்பத்தி நாலு சின்றது ஒளியின் வேகம் மூணு பெருக்கள் பத்து பவர் எட்டு கீழே லேம்டா ரெண்டாவது லேம்டா போடுங்க எவ்வளோ நானூற்றி இருபது நானோ மீட்டர் நானூற்றி அறுபது நானோன்றது பத்து பவர் மைனஸ் ஒம்பது நம்ம விகிதம் கண்டுபிடிக்கணும் பி டூவோடைய மதிப்புக்கு பி ஒனோட மதிப்புக்கும் விகிதம் ரேஷியோ கண்டுபிடிக்கணும் இல்லையா அப்போ பி டூவையும் பி என்னையும் வகுத்துருங்க அப்போ என்ன வரும் பி டூ ஈக்குவல் டு இந்த மதிப்புகள் அப்படியே எடுத்து எழுதிக்கலாம் இங்கே இருக்கிற மதிப்பு அப்படியே வந்துடும்
இங்கே வகுத்தல் 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 நிறைய வகுத்தல் இருக்கு இல்லையா அப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம் ஒரு வகுத்தல் அப்படி வச்சுட்டு கீழே இருக்கிறத நான் பெருக்கலாம் மாற்றி எழுதிக்க போகிறேன் அப்போ பி டூ பை பி ஒன் ஈக்குவல் டூ பி டூ அப்படியே எழுதிக்கலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது ஒன்று புள்ளி மூணு எட்டு பெருக்கல் பத்து பவர் பதினஞ்சு மேலே இருக்கிறது அப்படியே விட்டுறேன் பெருக்கல் ஆறு புள்ளி ஆறு ரெண்டு ஆறு பெருக்கல் பத்து பவர் மைனஸ் முப்பத்தி நாலு பெருக்கல் மூணு பெருக்கல் பத்து பவர் எட்டு வகுத்தல் கீழே நாற்கு நானூற்றி அறுபது பெருக்கல் பத்து பவர் மைனஸ் ஒம்பது பெருக்கல் இது கீழே வகுத்தல் இருக்குது பெருக்கலாக மாத்திரம்னா கீழே இருக்கிற மதிப்பு மேலே போயிடும் மேலே இருக்கிற மதிப்பு கீழே வந்துடும் அப்போ என்ன ஆகிடும் பார்த்தீங்கன்னா ஐநூத்தி இருபது பெருக்கள் பத்து பவர் மைனஸ் ஒம்பது மேலே போயிடும் வகுத்தல் கீழே இருக்கு மேலே இருக்கிற மதிப்பு என்ன ஒன்று புள்ளி ஜீரோ நாலு பெருக்கள் பத்து பவர் பதினஞ்சு பெருக்கள் ஆறு புள்ளி ஆறு ரெண்டு ஆறு பெருக்கள் பத்து பவர் மைனஸ் முப்பத்தி நாலு பெருக்கள் மூணு பெருக்கள் பத்து பவர் எட்டு கீழேயும் மூணு பவர் பத்து மூணு பெருக்கள் பத்து பவர் எட்டு இருக்கு மேலேயும் மூணு பவர் பத்து பேர் மூணு பெருக்கள் பத்து பவர் எட்டு இருக்கு கீழேயும் சிக்ஸ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் டூ ஃபோர் இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் தேர்ட்டி ஃபோர் இருக்கு மேலேயும் இருக்கு கீழேயும் ஒரு பத்து பவர் பதினஞ்சு இருக்கு மேலேயும் ஒரு பத்து பவர் பதினஞ்சு இருக்கு எல்லாம் அடிப்பட்டு மீது என்ன இருக்கும் பி டூ பை பி ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு மேலே ஒரு ஒன்று புள்ளி மூணு எட்டு அதே மாதிரி கீழே ஒரு பத்து பவர் மைனஸ் ஒம்பது இங்கே ஒரு பத்து பவர் மைனஸ் ஒம்பதாக அடிச்சிடலாம் பெருக்கள் ஒரு ஐநூற்றி இருபது மட்டும் இருக்கும் கீழே அதே மாதிரி நானூற்றி அறுபது பெருக்கள் இங்கே ஒரு ஒன்று புள்ளி ஜீரோ நாலு மட்டும் இருக்கும் இந்த ஜீரோவும் இந்த ஜீரோவும் அடிச்சிடலாம் அப்போ என்ன இருக்கும் பி டூ பை பி ஒன் ஈக்குவல் டூ ஒன்று புள்ளி மூணு எட்டு பெருக்கள் ஐம்பத்தி ரெண்டு வகுத்தல் நாற்பத்தி ஆறு பெருக்கள் ஒன்று புள்ளி ஜீரோ நாலு ரெண்டுத்தையும் பெருக்கி நீங்கள் ஆன்சர் கண்டு வகுத்துக்கலாம் அப்போ ஒன்று புள்ளி மூணு எட்டையும் ஐம்பத்தி ரெண்டையும் பெருக்கினீங்கன்னா ரெண்டு எட்டு பதினாறு ரெண்டு மூணு ஆறு ஏழு ரெண்டு ஒன்று ரெண்டு ரெண்டு அஞ்சு நாற்பது நான் அஞ்சு மூணு பதினஞ்சு நாலு பத்தொம்பது அஞ்சு ஒன்று அஞ்சு ஆறு ஸோ ஆறு ஏழு ஒன்று ஏழுன்னு வரும் புள்ளிக்கு அப்புறம் ரெண்டு நம்பர் அப்புறம் ரெண்டு நம்பர் சொல்லி புள்ளி வை அப்போ இங்கே என்ன வந்துடும்னா எழுபத்தி ஒன்று புள்ளி ஏழு ஆறுன்னு வரும் வகுத்தல் கீழே அதே மாதிரி பண்ணிக்கலாம் ஒன்று புள்ளி ஜீரோ நாலு பெருக்கள் நாற்பத்தி ஆறு ஆறு நாலு இருபத்தி நாலு ஆறுநூற்றி இருபத்தி நாலு வரும் நாலு நாலு பதினாறு நானூற்றி பதினாறு வரும் நாலு எட்டு ஏழு நாலு வரும் ஸோ நாலு எட்டு ஏழு நாலு புள்ளிக்கு அப்புறம் ரெண்டு நம்பர் இருக்குது இங்கே புள்ளிக்கு அப்புறம் ரெண்டு நம்பர் வைக்க போகிறேன் ஓகேவா அவ்வளோதான் இதை வந்து இன்னும் கொஞ்சம் வகுத்துடலாம் வகுக்கிறதுக்கு முன்னாடி புள்ளியை துரத்தி விட்ருவோம் புள்ளியை ரெண்டு இடம் வெளில துரத்திடு அப்போ எழுவத்தொன்று எழுவத்தாறு பெருக்கள் பத்து பவர் மைனஸ் ரெண்டு ரெண்டு இடம் வெளில போகிறதுனால கீழே ரெண்டு இடம் வெளில துரத்திடு அப்போ நாற்பத்தி ஏழு எண்பத்தி நாலு பெருக்கள் பத்து பவர் மைனஸ் ரெண்டு பத்து பவர் மைனஸ் ரெண்டு மைனஸ் ரெண்டும் அடிச்சிடலாம் இந்த நம்பரை வகுத்துருங்க எழுவத்தொன்று எழுவத்தாறு வகுத்தல் நாலு ஏழு எட்டு நாலு ஒரு மடங்கு நாலு ஏழு எட்டு நாலு வரும் மீது ரெண்டு ஒரு ஒம்பது இங்கே வந்து ஒரு மூணு இங்கே வந்து ஒரு ரெண்டு வரும் வகுக்க முடியாது புள்ளி வச்சு ஜீரோ போட்டுக்கும் இது வந்து ஒரு அஞ்சு மடங்கு போட்டு பார்ப்போம் எனக்கு தெரியாது வருமான்ட்டு செக் பண்ணி பார்ப்போம் நாலு ஏழு எட்டு நாலு பெருக்கள் அஞ்சு மடங்கு போட்டுன்னா அஞ்சு நாலு இருபது அஞ்சு எட்டு நாற்பது நாற்பத்தி ரெண்டு அஞ்சு ஏழு முப்பத்தஞ்சு நாலு முப்பத்தி ஒம்பது அஞ்சு நாலு இருபது இருபத்தி மூணு கரெக்டாக அஞ்சு மடங்கு வருது ரெண்டு மூணு ஒம்பது ரெண்டு ஜீரோ அப்போ நம்ம ஆன்சர் இது வகுத்தினா ஒன்று புள்ளி அஞ்சுன்னு வந்திருக்கு நமக்கு என்ன ஆன்சர் இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று புள்ளி அஞ்சு சின்ற சாய்ஸில் இருக்கு இதுதான் கரெக்டான ஆன்சர் இந்த ஃபார்முலா முதல்ல புக்கில் இல்லை அதனால் இதை போட்டு யூஸ் பண்ணிக்கோங்க ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு ஃபார்முலா தான் ஃபார்முலா போட்டு மதிப்புகளை கூட்டி பெருக்கிருக்கிறோம் அவ்வளோதான் இது கேள்வி நம்பர் ஒன்பது அடுத்தது கேள்வி நம்பர் பத்து பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ நம்ம டென்த் சம் பார்க்கலாம் இது வந்து நைன்த் சம்ல பார்த்தா அதே ஃபார்முலா அடிப்படையில் தான் பண்ணிருக்கிறோம் திறனுடைய ஃபார்முலா பவர் ஃபார்முலா உங்களுக்கு நைன்த் சம்ல கொடுத்துருந்தேன் என் இ அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த ஃபார்முலா பயன்படுத்தி தான் போட போகிறோம் சூரிய ஒளியின் சராசரி அலை நீளம் லேம்டாவை கொடுத்துருக்குறாங்க அலை நீளத்தை கொடுத்துருக்குறாங்க ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி நேனோ மீட்டர் நேனோவை நம்ம பத்து பவர் மைனஸ் ஒம்பதுன்னு எழுதலாம் பத்து பவர் மைனஸ் ஒம்பது மீட்டர் வேவலந்துடைய சன் லைட் கொடுத்துருக்குறாங்க அது எவ்வளோ திறனோட வருதுன்னா எவ்வளோ பவரோட வருதுன்னு கொடுத்துருக்குறாங்க பியோடைய வேல்யூ வந்துட்டு த்ரீ பாயிண்ட் எயிட் பெருக்கள் பத்து பவர் இருபத்தி அப்போ இதன் மூலமாக எவ்வளோ ஃபோட்டான்
எனக்கு அலைநீளம் தான் கொடுத்துருக்காங்க அதிர்வெண் எனக்கு வேணாம் ஃப்ரீக்குவன்சி எனக்கு வேணாம் வேவ்லன் தான் கொடுத்துருக்காங்க அப்போ ஃபார்முலா நமக்கு தெரியும் சி இது ஈக்குவல் டு நியூ லேம்டா எடுத்துக்கோங்க இந்த நியூக்கு பதிலாக இந்த லேம்டா இந்த பக்கம் கொடுத்தீங்கன்னா சி பை லேம்டா ஈக்குவல் டு நியூனு போடலாம் அப்போ பி இஸ் ஈக்குவல் டு என் ஹெச் பெருக்கள் நியூக்கு பதிலாக சி பை லேம்டா போடலாம் எனக்கு எத்தனை ஃபோட்டான்கள் ஒளியில் வருதுன்னு தான் கண்டுபிடிக்கணும் என்ன தான் கண்டுபிடிக்கணும் மீது எல்லாத்தையும் ஒரு பக்கம் கொண்டு போயிடு லேம்டா டிவிஷன் வந்து தாண்டி வந்துச்சுன்னா வகத்துலேருந்து தாண்டி போகிறப்ப பெருக்கள் ஆகிடும் பி லேம்டா ஈக்குவல் டு என் ஹெச் சின்னு ஆகிடும் என்ன இந்த பக்கம் வச்சுட்டு ஹெச்சி எந்த பக்கம் கொண்டு வந்துக்கோ இங்கே பெருக்கல்ல இருக்குது என் பெருக்கல் ஹெச் பெருக்கல் சி பெருக்கல்லேருந்து சமக்குரிய தானா வகுத்தல் ஆகிடும் என் பி லேம்டா பை ஹெச் சி ஈக்குவல் டு என்னன்னு வந்துடும் மதிப்புகள் எடுத்து போடுங்க திறனுக்கான மதிப்பு எனக்கு தெரியும் த்ரீ பாயிண்ட் எயிட் பெருக்கல் பத்து பவர் இருபத்தி ஆறு ஓகே டிவைடட் பை சாரி பெருக்கல் லேம்டாவோட மதிப்பு என்ன இருக்குது ஐநூற்றி ஐம்பது பெருக்கல் பத்து பவர் மைனஸ் ஒம்பது ஹெச்ன்றது பிளாங்க் மாறிலி ஆறு புள்ளி ஆறு ரெண்டு ஆறு பெருக்கல் பத்து பவர் மைனஸ் முப்பத்தி நாலு சின்றது ஒளியின் வேகம் ஸ்பீட் ஆஃப் லைட் மூணு புள்ளி எட்டு மூணு பெருக்கல் சாரி மூணு பெருக்கல் பத்து பவர் எட்டு இதை போட்டு ஆன்சர் கண்டுபிடிங்க ஐநூற்றி ஐம்பது மூணு மூணு புள்ளி எட்டையும் பெருக்குங்க ஐநூற்றி ஐம்பது பெருக்கல் மூணு புள்ளி எட்டு ஜீரோ எட்டஞ்சு நாற்பது எட்டஞ்சு நாற்பது நாற்பத்தி நாலு ஜீரோ பதினஞ்சு பதினாறு ஸோ ஜீரோ ஜீரோ ஒம்பது பத்து ரெண்டு புள்ளிக்கப்புறம் ஒரே ஒரு நம்பர் இருக்குது இங்கே புள்ளி வச்சுக்கோ அப்போ ஆன்சர் என்ன வரும் ரெண்டு ஜீரோ ஒம்பது ஜீரோ புள்ளிக்கப்புறம் அர்த்தமாக எதுவும் நம்பர் இல்லை ஜீரோ மட்டும்தான் இருக்குல்ல அதனால் புள்ளியே வைக்க தேவையில்லை ஒருவேளை இங்கே ஒன்று வந்துச்சுன்னா ரெண்டு ஜீரோ ஒம்பது ஜீரோ புள்ளி ஒன்று போடலாம் ஜீரோ இருக்கிறனால அந்த புள்ளியை நீங்கள் போட தேவையில்லை பெருக்கள் பத்து இருபத்தாறில் ஒம்பது போச்சுன்னா உனக்கு மீதி வந்து ஒரு பதினேழு கிடைக்கும் டிவைடட் பை இந்த ரெண்டுத்தையும் பெருக்குங்க மூணு ஆறு பதினெட்டு வரும் மூணு ரெண்டு ஆறு ஏழு மூணு ஆறு பதினெட்டு புள்ளி பத்தொம்பது பெருக்கி பாருங்கள் ஆன்சர் கரெக்டாக வரும் பெருக்கள் பத்து மைனஸ் முப்பத்தி நாலில் எட்டு போச்சுன்னா மைனஸ் இருபத்தாறு வரும் ஓகே இப்போ இதை நம்ம வகுக்க ஆரம்பிக்கலாம் ஈக்குவல் டு ரெண்டு ஜீரோ ஒம்பது ஜீரோ பெருக்கள் பத்து பவர் பதினேழு டிவைடட் பை புள்ளியை மூணு இடம் துரத்தி அப்போ பத்தொம்பது எட்நூற்றி எழுபத்தெட்டுன்னு வரும் மூணு இடம் வெளில போனதுனால டென் பவர் மைனஸ் மூணு வரும் ஏற்கனவே ஒரு டென் பவர் மைனஸ் இருபத்தாறு இருக்குது இப்போ இது ரெண்டுத்தையும் வகுத்துருவோம் ரெண்டு ஜீரோ ஒம்பது ஜீரோ வகுத்தல் ஒன்று ஒம்பது எட்டு ஏழு எட்டு உள்ள சின்ன நம்பர் இருக்கனால வகுக்க முடியாது அதனால் ஜீரோ போட்டு புள்ளி வச்சு இங்கே ஒரு ஜீரோ போட்டுக்கோம் ஒரு மடங்கு இது வந்து பத்தொம்பது எட்நூற்றி எழுபத்தெட்டு கிடைக்கும் மீதி பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு இங்கே ஒரு ரெண்டு வேறு என்ன வரும் அவ்வளோதான் வரும் இருபத்தி ரெண்டு தான் வரும்னு நினைக்கிறேன் இல்லை இங்கே ஒரு வந்துட்டு இங்கே ஒரு ஜீரோ வரும் இங்கே வந்து ஒரு ஒன்று வரும் கரெக்ட் ஸோ இப்போ வ மேற்கொண்டு வகுக்க முடியாது அதனால் இங்கே ஜீரோ போட்டுக்கோ இங்கே இன்னொரு ஜீரோ போட்டுக்கோ இப்போயும் வகுக்க முடியாது இங்கே ஜீரோ போட்டுக்கோ போதும் என் பயன்ஸ் என்ன வரும் ஜீரோ புள்ளி ஒன்று ஜீரோ ஜீரோன்னு வந்திருக்கு பெருக்கள் மேலே பத்து பவர் பதினேழு இருக்குது கீழே பார்த்தீங்கன்னா பத்து மைனஸ் பதிமூணு மைனஸ் மைனஸ் மூணு மைனஸ் இருபத்தாறு மைனஸ் இருபத்தொம்பது வரும் இப்போ ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் ஜீரோ ஜீரோ பெருக்கள் பத்து பவர் பதினேழு மேலே இருக்குது பெருக்கள் பத்து பவர் மைனஸ் இருபத்தொம்பது மேலே போச்சுன்னா பத்து பவர் ப்ளஸ் இருபத்தொம்பது ஆகிடும் இப்போ ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் ஜீரோ ஜீரோ பெருக்கள் பத்து பவர் நாற்பத்தி ஆறுன்னு ஆகிடுச்சு நான் இந்த புள்ளியை ஒரு இடம் உள்ளே தல் வெளியில் தள்ளுறேன் ஓகேவா வெளியில் கொண்டு போகிற புள்ளியை அப்போ ஒன்று புள்ளி ஜீரோ ஜீரோன்னு இருக்கும் ஒரு இடம் வெளில போனதுனால பத்து பவர் மைனஸ் ஒன்று ஏற்கனவே ஒரு பத்து பவர் நாற்பத்தி ஆறு இருக்குது ஒன்று புள்ளி ஜீரோ ஜீரோவாக நான் ஒன்றுன்னே எழுதிக்கலாம் ஒன்று பெருக்கள் பத்து நாற்பத்தாறில் ஒன்று போச்சுன்னா நாற்பத்தி அஞ்சு ஒன்றோட எது பெருக்கினாலும் அதே மதிப்பு தான் கிடைக்கும் பத்து பவர் நாற்பத்தி அஞ்சு ஸோ நம்மளுடைய ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா டென் பவர் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் தான் நமக்கு சரியான ஆன்சர் சாய்ஸ் வந்துட்டு ஏ ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு கேள்வி தான் ஜஸ்ட் நீ கேல்குலேஷனை போட்டு ஆன்சர் கண்டுபிடிச்சிக்க வேண்டியதான் ஒரு ஒரு தடவையும் நான் இப்படி போடணுமா அப்படின்றது அவசியம் கிடையாது பட் மனப்பாடம் பண்ணிட்டு போகிறதுக்கு ரெண்டு மூணு தடவை இந்த மாதிரி போட்டு ப்ராக்டிஸ் பண்ணிங்கன்னா ஒருவேளை உங்களுக்கு ஸ்ட்ரக் ஆகிடுச்சு பதினஞ்சு நாற்பத்தஞ்சா நாற்பத்தி ரெண்டா கன்ஃபியூஸ் ஆகுது அப்படின்றப்ப நீங்கள் கணக்கு போட்டு பார்க்கலாம் இல்லைன்னா சம்மு தப்பாயிடும் காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம் எழுத போகிறவங்க நீட்டு மாதிரி எழுதுறவங்க வந்துட்டு இந்த கேள்விலாம் போட்டு ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஏன்னா இந்த மாதிரி தான் உங்களுக்கு கேள்விகள் கேட்பாங்க இந்த வீடியோ நம்ம இங்கே